হেরে গেছে পরাজিত চুক্তি হয়ে গেছে অনেক কিছু হয়ে গেছে এর পরেও তারা আল্লাহ রসুলের মতন নেতাকে হত্যা করার সুযোগ হাত ছাড়া করেনি এটা হচ্ছে সত্য মেজরি গেল এরপরে যখন তখন তো কোনোটাতে কিছু হচ্ছে না তখন লাবিদ বিন আসাম বলে এক মোনাফেক বাহ্যিকভাবে মুসলমান সে তার মেয়েদেরকে আল্লাহ রসুলের বাড়িতে পাঠিয়ে তার চিরুনি চুরি করল চিরুনির সঙ্গে দু চারটা চুল আসে সে চুলে জাদু করল সে জাদু করে উদ্দেশ্য ছিল তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো কিন্তু যার পেছনে আল্লাহ থাকে জাদু তার কোনো কাজ করতে পারে ইহুদি নাসার হাল ছাড়েনি ওরা সবসময় উৎপেদ থাকে কখন সুযোগ পাওয়া যায় মুসলমানদের নেতৃত্বে কোন দুর্বল যদি লোক এসে পড়ে ও সুযোগটা ওরা ধরে শুরু করে দিল তারা কুরুষই নাম করে অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ দশশো আটানব্বই সাল থেকে বারোশো একানব্বই সাল পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর তারা যুদ্ধ করে সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী ইউরোপীয় যত আছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলতে প্রায় আঠাশটা কান্ট্রি এখন এরা সবাই একজোট হয়ে মুসলমানদেরকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে এই যুদ্ধ চলতে চলতে প্রায় দুশো বছর চলে যায় অবশেষে গাজী সালাউদ্দিন আইবের হাতে এরা অপর্যুদস্ত হয়ে যায় আর সেদিন খ্রিস্টান জেনারেল এলেন ভাই গর্বের সঙ্গে বলে টুডে এন্ডস দি ক্রুসেড আজকে ক্রুসেড সমাপ্ত হল এরপর উনিশশো সালে ফরাসি জেনারেল গুরিয়ান সালাউদ্দিন আইবির কবরে লাথে মেরে বলে ওই হ্যাপ কেম ব্যাক সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন আমরা আবার ফিরে এসেছি চিন্তা করতে পারেন কত শত বছর পরে তারা গিয়েছে ও তখনও যে এসে হিংসা সালাউদ্দিন মারা গেছে কত আগে লেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহিহাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিমালিকুমিদ্দিনুমতুমিল্লাহিমুসলিমুয়ুহন্নসুতকুরবকুমুল্লদীখলকুমিন নবসুহিদ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يغفر لكم ذنوبكم ويدخل ويغفر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير سورة آل عمران أتا شاهد جابت الحمد وثناء الله رب العالمين الجنة وجابت درود صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أسكي بشير مسلمان در 
চরম ক্রান্তি লগ্ন শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিকভাবে মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ হাসি কান্না এটা তো থাকবেই বিপদ আবাদ আনন্দ বেদনা নিয়ে মানুষের জীবন এইভাবে আমরা ক্রমে মৃত্যু দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু যখন রাজনৈতিক কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন পুরো দেশের উপরে সমস্যা চেপে আসে সেইখানে যদি নেতৃবৃন্দ ভুল করে সে ভুলের খেসারাত পুরো জনগণকে বইতে হয় দূর অতীতীয় সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে দেশে ব্যবসার অনুমতি দিয়ে যে ভুল করেছিলেন তার পরিণতি হয়েছে একশো নব্বই বছরের ব্রিটিশের গোলামে সাড়ে ছশো বছরের দিল্লির শাসক মুসলমানরা রাত্রাতে গোলামে পরিণত হয়ে যায় আজ পর্যন্ত তার তিক্ত আস্বাদ ভারতের মুসলমান ভোগ করছে আমরা ভোগ করছি একটি অখণ্ড ভারতবর্ষ ভেঙে পাঁচটি রাষ্ট্রে টুকরা টুকরা হয়ে যায় একটা ভুলের জন্য সেই জন্য রাজনৈতিক কোনো বিষয়কে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নাই আজকে ইসরায়েল নিয়ে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিভেদ শুরু হয়েছে তার মূল কারণ হলো দুনিয়া দিনের স্বার্থে এরা কেউ বিভেদ করে নেই সেরা দুনিয়ার স্বার্থে অথচ মুসলমান কখনোই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া বিক্রি করতে পারে না আর সেটাই এখন হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান আলহামদুলিল্লাহ ভালো তাই আমরা কথা বলতে পারছি এ বিষয়ে কোরআন হাদিসের দিক নির্দেশনা আমাদের কর্তব্য জাতিকে জানিয়ে দেওয়া মানলে তারা এহকালে পরকালে ভালো থাকবেন না মানলে এহকালে পরকালে তারা পস্তাবেন দায়ী সাধারণ মানুষ হবে না দায়ী হবে দেশের নেতৃবৃন্দ ইসরায়েল এটা অবৈধ রাষ্ট্র ইহুদি খ্রিস্টান চক্রের সৃষ্টি হাজার বছরের মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে উনিশশো আটচল্লিশ সালের চোদ্দই মে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলির ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাকে বিশ্বের মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম এলাকাকে নিজের অধীনস্থ করার জন্য অথবা ছড়ি ঘোরানোর জন্য এটা আন্তর্জাতিক ইহুদি খ্রিস্টান চক্রান্তের বলা যেতে পারে অস্ত্র ভাণ্ডার সবাইকে তার ওখানে বেশি ভয় দেখায় পনেরো হিজড়িতে যে স্টাইল বিজিত হয়েছিল হজরত উমর ফারুক রাজুল তলার আমলে সেটা শেষ হয়ে যায় পরবর্তীকালে উনিশশো আটচল্লিশ সালে এসে যুদ্ধ টুদ্ধ সবই হয়েছে কিন্তু মুসলমানরা কিছুই করতে পারেনি একটা অন্তত ছিল যে আরবের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি কেউ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেনি সবাই সবাই ছিল তাদের বিপরীত এমনকি যারা বাংলাদেশে পাসপোর্ট করে তারা দেখবেন লেখা আছে সারা পৃথিবীতে এই পাসপোর্ট চলবে শুধুমাত্র ইসরায়েল ব্যতীত খেয়াল করে দেখবেন একটা সিল মার আছে ইংরেজিতে অ্যাকসেপ্ট ইসরায়েল কিন্তু দুর্ভাগ্য এখন এই মুহূর্তে আমাদেরকে বলতে বাধ্য হতে হচ্ছে যে এখন অ্যাকসেপ্ট ইসরায়েল আর থাকছে না ইতিমধ্যে আরব আমিরাত গত তেরোই আগস্টে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এর পরপরই বাহরাইন করেছে ওমান লাইনে আছে কদিন পরে হাতে ঘোষণা দিয়ে দেবে সৌদি আরব এখন পর্যন্ত স্পষ্ট ঘোষণা দেয়নি তবে তাদের বিমান তাদের আকাশপথ ব্যবহার করে ইসরায়েলি বিমান আসার অনুমতি দেওয়াতে মনে হচ্ছে অতি সত্য সৌদি আরবে দুর্বল হয়ে যেতেও পারে কারণ এখানে তেলের স্বার্থ আছে আর মৌলিক স্বার্থ ইরানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকা আর সেটা করতে গিয়ে ইয়েমেনের থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ শোকতর সেই ছোট্ট একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপকে দখলে নেওয়ার জন্য সেখানে ইউএই সৌদি আরব সবাই এবং চীন সেদিকে হামলে পড়েছে যে দ্বীপের কোনো গুরুত্ব দিন ছিল না কারণ ওই ছোট্ট দ্বীপটা যার ওদের দখলে থাকবে ওখানে বসে সে ইরান এবং পাকিস্তানকে নজরদারিতে নিতে পারবে শুধু শিয়া সুন্নি বিরোধ ইরান সৌদি আরবের বিরোধ করতে গিয়ে কোরআন হাদিসকে অগ্রাহ্য করে যাওয়াটা কদ্দুর ইমানিক দায়িত্ব পালন করা হবে আল্লাহ ভালো জানেন আমরা সেটা সতর্ক করার মালিক আল্লাহ বলছেন লাহিয়াত্তাখিজিল মুমিনুল কাফরিনা আউলিয়া 
কোন মোমিন কোন কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না বৃন্দুন্দিল মোমিনীন মোমিন ছাড়া ওমাইয়া ফল জালিকা ফলে সেবন আল্লাহ ফি সাই যদি কেউ এটা করে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই ইল্লান তা তকু মিনম তোকাত হ্যাঁ যদি ভয়ের কোনো কারণ থাকে অনুষ্ঠের কোনো কারণ থাকে তাহলে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখতে পারো ওই মাহাদ্দুর রকমুল্লাহ রফসাহ আল্লাহ তোমাদেরকে তার সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন সাবধান আল্লাহর স্বার্থকে অগ্রাধিক দিও নইলে তোমারই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওহিল আল্লাহ হিল মসির দুনিয়া যতই লাফালাফি করো ঘুরে আসতে সব আল্লাহর কাছেই ওখানেই তোমাদের চূড়ান্ত ঠিকানা চূড়া আল ইমরান আঠাশ এক একইভাবে আল্লাহ পাক অন্য হাতে বলছেন আল্লাহ দিন এত খেজুন আল কাফরিন আউলিয়া মিন দুন আল মুমিন যারা কাফেরদেরকে বন্ধু সব গ্রহণ করে মুমিনদেরকে ছেড়ে তারা কি তাদের কাছে মর্যাদা কামনা করে অথচ সমস্ত মর্যাদার মালিক হচ্ছে আল্লাহ তিনি যাকে ইজ্জত দেন সে ইজ্জত পায় তিনি যাকে ইজ্জত দেন না সে কখনো ইজ্জত পায় না মুসলমানদের একটু ভুলে না যায় সুরে নেশা একশো উনচল্লিশ সায়াত এবার বিশেষ করে আল্লাহ ফাক ইহুদি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলছেন সমস্ত কাফের তো মুসলমানদের বিপরীত আল কুফর মিল্লত ওয়াহিদা সমস্ত কাফের এক দল ভক্ত কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আলাদা করে বললেন আল্লাহ পাক এখানে হে মোমেনগণ তোমার ইহুদি নাসারাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না কারণ তারা একে অপরের বন্ধু ওমাইয়াতমিন কুম ফাইন হোমিন হুম তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদের মধ্যে বলেই গণ্য হবে ইন্নল্লাহদুল কৌম দলিমিন আল্লাহ কোনো সীমা লঙ্ঘনকারী কৌমকে সুপথ প্রদর্শন করেন না সুরম আয়দা একান্ন আয়দ আরও স্পষ্ট ভাষা আল্লাহ বলে দিচ্ছেন ওলান তরজা আনকেল ইহুদ ওলান নসর আত্মা মিল্লা তহম উল ইন্ন হুদাল তোমার উপরে খুশি হবে না ইহুদি এবং নাসারা গুণ যতক্ষণ না তুমি নিজে তাদের দল ভুক্ত হবে তাদের দিন ভুক্ত হবে অর্থাৎ ইসলাম ছেড়ে দিয়ে তোমাকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে হবে তবেই তারা তোমাকে বিশ্বাস করে নইলে নয় তুমি বলে দাও জনগণকে ইন্নাল হুদা ইন্না হুদাল্লয় হুয়াল হুদা সুপথ আল্লাহর আল্লাহ প্রদর্শিত সুপথই মাত্র সুপথ এর বাইরে কোনো সুপথ নাই দূর অতীতে ফেরাউন তার নিজের পথকে বলেছিল আমা উরি কুম ইল্লা মা আরা আমা আহদি কুম ইল্লা সেবিল রাশাদ ফেরাউন তার জনগণকে বলেছিল আমি তোমাদেরকে সেবিল রাশাদ মঙ্গলের পথ ছাড়া দেখাই না এ যুগেও ইহুদি নাসারা এবং হিন্দু নেতারা সবসময় বলে থাকে আমরা হে মুসলিম ভাইরা তোমাদেরকে সুপথই দেখাই সবসময় এই সুপথ যে আসলে সুপথ নয় তার দায়িত্বহীন প্রতিবাদ করে আল্লাহ পাক বলছেন কুল ইন্ন হুদাল্লাহ হুয়াল হুদা তুমি বলে দাও আল্লাহর প্রেরিত হেদায়তটাই হচ্ছে প্রকৃত হেদায়ত এর বাইরে কোনো হেদায়ত নাই তার যতই তারা যুক্তি দেখাক না কেন ওই যুক্তির পিছনে তোমরা ছোটো না যারা ছুটেছে তারা মরেছে এখন একটা গরুর জীবনের মূল্য মুসলমানের জীবনের চাইতে তুচ্ছ এই অবস্থা ঘটেছে এখন সেখানে ততক্ষণ তো সেগুলোর জীবন নাম দিয়ে আল্লাহ বলছেন অলাইনি তামা তা আহ তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ যদি তুমি করো বাদাল্লাদি যা এলম তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরে এখানে এলম অর্থ কি আল কোরআন ও শুন না আল্লাহ প্রেরিত অহির এলম এসে যাওয়ার পরেও যদি তুমি তাদের স্বেচ্ছাচার অনুসরণ করো মা আল্লাহ আল্লাহর তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি কোনো অভিভাবক বা কোনো সাহায্যকারী পাবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি সাহায্যকারী না পান তো আপনি কেমন করে আগাবেন বোমার ভয়ে আল্লাহ ফ্রেশ তার এক নিনাদে বোমা সব আউট হয়ে যেতে পারে আল্লাহর ক্ষমতার উপরে মানুষের ক্ষমতা চলে না অরিল্লাহ জুনুদ উসামাওয়াতে বলার আল্লাহর জন্য আসমান ও জমিনে অসংখ্য সেনাবাহিনী মজুদ রয়েছে অত হে ইমানদার গম স্রেফ ইমানের পথে ফিরে আসো আল্লাহ দেওয়া হেদায়তের প্রতি অনুসারী হও ইনশাআল্লাহ 
অলক্ষ থেকে গায়বি মদত আল্লাহ পক্ষ থেকে আসবে আমাদের দেশের উপরে সকল দেশের উপরে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন এই দিন আসার আল্লাহর মকজুব ও নব্দ আল্লিন আমরা প্রতিদিন যখন সরে ফাতেয়া পড়ি সালাতের সময় এটা আমরা প্রতি বক্তেই পড়ি এই দিন আসার আল্লাহ মুস্তাকিম সরাহত আল্লাহ দিন আনামত আলহিম গৈরিল মকদুব আলহিম অলদ্দ আল্লিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করো যে পথে চলার কারণে তুমি মানুষ সে পার সাথীদেরকে পুরস্কৃত করেছ তাদের পথে নয় যে পথে যাওয়ার কারণে তারা অভিশপ্ত হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ রসুল নগদু বল দলেন কারা তিনি বললেন ইহুদিন আসারা ছাড়া আবার কারা তিনি সেদিন স্পষ্ট হাদিস চলে আসছে ইহুদিন আসারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট এরা কষ্টকালের সুপথ খুঁজে পাবেন না যে আপনারা যারা জ্ঞানী মানুষ পত্রপত্রী পড়েন তারা দেখতেই পাচ্ছেন ট্রাম্পের মধ্যে একটা পাগল যদি একটা দেশের নেতা হয় তিনি এর চেয়েতে আমাদের গ্রামের মাতব্বর অনেক ভালো হচ্ছে সকল গণতন্ত্রের মাধ্যমে টাকা থাকলে গুন্ডা বন্ডা থাকলে ভোট সব তার হয় জ্ঞানী গুণী মানুষ কখনো এইসব পাগলদের ভোট দেয় না আর শনিবার দেখেন ইহুদি নাসারা তাদের বৈরিটা কিভাবে করেছে শুরু থেকে মুসলমানদের নবীর সঙ্গে তখন থেকে শুরু হয়েছে আমাদের রসুলকে বলা হয় রহমাতুল্লিল আলমিন জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ তিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দিতেন অথচ এরকম একটা মানুষের বিরুদ্ধে ইহুদি নাসারার যে চক্রান্ত করেছে তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে না শুধু চক্রান্ত নয় তারা বাকায়দা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে যারা সিরত রসুল পড়েছেন এর ইতিহাসটা খুলে দেখবেন এই দিন আসারদের চক্রান্তের ইতিহাস আমরা সেখানে দিয়েছি মোট চোদ্দবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে সাতটি রাওয়ায়াত সহি ছটি রাওয়ায়াত সহি মরসাল এ সত্য সেগুলো ঐতিহাসিকভাবে সত্য চোদ্দবার তাকে হত্যার চেষ্টা করছে তাকে এখানে আমরা মৌলিক কয়েকটা খালি বলছি যেগুলো কোরআনের এসছে আপনারা সবাই জানেন না মদিনার তিনটা ইহুদি গোত্র ছিল বনি কৌনুকা বনু কায়নৌকা বনু নাজির আর বনু কোরাইজা এই তিনটা ইহুদি গোত্র এদের সঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লাম সতীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য চুক্তি করেন তারা সেটা মেনে নেয় আগে মানতে চায়নি বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে সবাই দুর্বল হয়ে যায় আর তারা লড়াই করার চিন্তা বন্ধ করে অহদের যুদ্ধের সময়ে তারা তৃতীয় হেজরিতে চুক্তি করতে বাধ্য হয় যেটাকে মিথাকুল মদিনা বা মদিনার সনদ বলে পরিচিত এখানে একটু জুমলা মহতারা যে বলে রাখি ঐতিহাসিকরা এখানে অত্যন্ত মারাত্মক ভুল করেছেন যে সেখানে সাতচল্লিশ দফা চুক্তি হয়েছিল অথচ এগুলো আদৌ ঠিক নয় সবচেয়ে বিস্ময়কর হল আকরাম জিয়া ও মরি যিনি এখনো বেঁচে আছেন এবং আধুনিক এবং অত্যন্ত সচেতন ঐতিহাসিক তিনি ওখানে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন শ্রীতি নিশামে যে আলোচনাটা এসছেন সে আলোচনার প্রতিটি বাক্যকে তিনি এক একটি ধারায় রূপান্তরিত করে সাতচল্লিশটা বানিয়েছেন ওইটা দেখে আমাদের ইতিহাসের ছাত্ররা প্রফেসররা সবাই ওগুলি খালি মুখস্থ করে বলে যে এগুলো আদৌ ঠিক না এ বিষয়ে আউদাউদে বাইশ সনমের আদেশটা পড়ে দেখবেন ওগুলো সব আলোচনা আসছে যেগুলো আমরা আমাদের সিরত রসুলে বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি রসুলকে হত্যার ষড়যন্ত্র যদি তারা না করত তাহলে কিন্তু আল্লাহ রসুল তাদের প্রতি চূড়ান্তভাবে নির্দেশনা দিতেন না যে তোমরা যতক্ষণ চূড়ান্ত আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না তখন তারা বাধ্য হয়ে চুক্তি করে যে আর আমরা লড়াই সড়াই করব না এরপরেও তারা চুক্তি ভঙ্গ করে চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের ইতিহাস এটা তারা কিছুই মনে করে না তাদের রাগ কেন রাগের কোনো কারণ নেই কিন্তু কারণ একটাই যে আমরা ভেবেছিলাম শেষ নবী আসবে ইসাহাকের বংশে কিন্তু উনি এলেন ইসমাইলের বংশে কোরাইশ বংশ ইসমাইলের বংশ এইটুকু কারণে এরকম হিংসাকে করে নাকি 
এত বড় হিংসক জাত পৃথিবীতে নাই মুসলমানরা যেহেতু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের উম্মত এরা হলো ইসমাইলের বংশের জন্মগ্রহণকারী নবীর উম্মত অত আমরা কখনো তাদের সঙ্গে মিশতে পারি না এটা কোনো কথা হলো এই হিংসা বৈমাত্র হিংসা তাদের মধ্যে আজও চলছে এই ষড়যন্ত্র করার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম একে একে এক তিনটা ইহুদি গোত্রকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন দ্বিতীয় হিজরির পনেরোই সওয়ালদারকে বনু কায়নুকাকে বহিষ্কার করেন চতুর্থ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে বনু নজিরকে বহিষ্কার করেন পঞ্চম হিজরির জুল কাদা ও জুল হিজ্জা মাসে বনু কুরাইজাকে বহিষ্কার করেন ফলে মদিনা ইহুদি মুক্ত হয়ে যায় মদিনা কোনো খ্রিস্টান ছিল না খ্রিস্টান তো অনেক দূরে নজরানে তারা গিয়ে সব খাইবারে আশ্রয় নেয় সবাই না বনু কাহিনুকা গেছিল সিরিয়াতে বাকিরা গেছিল খাইবারে সেখানে সপ্তম হিজরির মহর্র মাসে পুনরায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় যুদ্ধ ওর হেরে গেল হেরে গেলে সাল্লামের নিষ্কাম তাদের কোষাধ্যক্ষ তার স্ত্রী জানতো আগে থেকে মদিনা থাকা অবস্থায় যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এই বকরির রান খুব পছন্দ করেন ও সেই রান ভুনা করে তাকে দাওয়াত দিল খাওয়ানোর জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম ভাবনা নিয়ে ওর তো হেরিয়ে গেছে এখন গরুকে আমাকে মারবে এটুক তো সুচিন্তা থাকাই উচিত উনি সরল মনে সেখানে গেলেন ভুনা রানটা হাতে নিলেন বলে এটার থেকে যেন কোনো বিষের গন্ধ আসছে মনে হচ্ছে উনি খেলেন না কিন্তু সাথী বিশ্বের বিন বরা বিন মারুর এক কামড় খেয়েই ফেলল উনি মারা গেলেন আল্লাহ রসুল বেঁচে গেলেন নিতান্ত আল্লাহ বাকের বিশ্বের মেহরবানিতে পরে একে শ্বাস নিয়ে ওই মহিলাকে হত্যা করা হলো তাহলে দেখেন হেরে গেছে পরাজিত চুক্তি হয়ে গেছে অনেক কিছু হয়ে গেছে এর পরেও তারা আল্লাহ রসুলের মতন নেতাকে হত্যা করার সুযোগ হাত ছাড়া করেনি এটা হচ্ছে সপ্তম হেজরি গেল এরপরে যখন তুমি তো কোনোটাতে কিছু হচ্ছে না তখন লাবিদ বিন আসাম বলে এক মোনাফেক বাহ্যিকভাবে মুসলমান সে তার মেয়েদেরকে আল্লাহ রসুলের বাড়িতে পাঠিয়ে তার চিরুনি চুরি করল চিরুনির সঙ্গে দু চারটা চুল আসে সে চুলে জাদু করল সে জাদু করে উদ্দেশ্য ছিল তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো কিন্তু যার পিছনে আল্লাহ থাকে জাদু তার কোনো কাজ করতে পারে কিছুই হয়নি কয়েকদিন প্রায় কেউ কেউ বলছে ছয় মাস এরকম মস্তিষ্কের বিকৃতি ছিল অনেক কিছু বলেছে যেটাই হোক তার জন্য ওহির আগমনে বাধা সৃষ্টি হয়নি খ্রিস্টানরা এই সুযোগটা খুব নিয়েছে তার বলছে আরে ওদের তো ওদের রসুল তো মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল এই অবস্থা যত কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে সবগুলোই বাতিল খ্রিস্টান মফস্তরা খুব লেখালেই করেছে কিন্তু আমাদের মফস্তরা বলে দিয়েছেন এমন মস্তিষ্ক বিকৃত হয়নি যে তিনি আয়াত ভুলে যেতেন সেটা হলে তো জিরোয়েল তাকে আয়াতই দিতেন না কে শুনে কার কথা ওরা ওদের মধ্যে বলেই যাচ্ছে যাই হোক আপনারা জানেন সবাই এরপরে সুরে ফলাক ও সুরে নাস এগারোটি আয়াতের এগারোটি গিরা খুলি ফেলা হয় এবং সেইটা কুয়ার নিচের পাথরের নিচে চাপা দিয়ে চলে সেখান থেকে সাহাবে একরা বের করে নিয়ে আসেন সবাই বলল হে আল্লাহ রসুল ওই মোনাফেক শয়তানটাকে হত্যা করেন যেহেতু সে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল আল্লাহ রসুল বললেন চলে গেছে ফেসা দামি আর জড়াতে চাই না আমি বেঁচে গেছি আল্লাহ আমাকে মেহরবানিতে এটুকু যথেষ্ট আমি উল্টা আবার হত্যা করি আর এক সমস্যা ঘটাবো আমি ফেতনা বিশৃঙ্খলা বেশি হোক এটা আমি চাই না শান্তিপ্রিয় মানুষ চিরখা শান্তির পক্ষে কথা বলেছেন অত্যচ্ছ দুনিয়ার মানুষ তাকে হত্যা না করে শান্ত হতে পারছিল না কেন এই কেনার মধ্যে সব কিছু নিহিত রয়েছে যে মানুষ নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকে পছন্দ করে মানুষ শয়তানের আনুগত্যকে বেশি পছন্দ করে আল্লাহর আনুগত্যকে বরদাস্ত করতে পারে না কারণ আল্লাহর আনুগত্যে থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা করা যায় না মানুষের নিয়ন্ত্রণ আসে আল্লাহর বিধান মান্য করার মধ্যে আর সে কারণেই মানুষের আর অমানুষের পার্থক্য একটা পাকা কল এক জায়গায় রাখেন ছাগলে খাবে 
কিন্তু ওই পাগলা যখন মানুষকে দিবেন সে বলবে এ কলাটা কার কি চুরি করা কলা সে কিন্তু হালাল হারাম বেশি খাবে আর ছাগলের হালাল হারাম নাই পেলেই খাই দেবে এটি পার্থক্য মানুষের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য এখানে ইসলাম এটা মানুষকে শিখায় কিন্তু যারা শয়তানের উপাসি তারা কখনোই এগুলোকে বরদাস্ত করতে পারে না তারা যেখানে যা পায় তাই খাবে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে অন্যের ভূমিতে হস্তক্ষেপ করবে অন্যের বাড়িতে হানা দেবে যত রকম অন্য অপকর্ম আছে সেগুলো তারা করবে আর এগুলো ইসলাম বাধা দেয় বলেই ইসলামের নবীকে কেউ বরদাস্ত করতে পারেনি আজও তারা ইসলামের নবীর সনিষ্ঠ অনুসারী হবে তাদেরকেও কেউ বরদাস্ত করবে না এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সত্য চিরদিন সত্য ইহকালেও সত্য পরকালেও সত্য মানুষ চিরদিন সত্যের পূজা করবে সত্যের উপাসনা করবে শয়তানকে কোশ্চিনকালকেও শ্রদ্ধা করে না যদিও শয়তানের অনুসরণ করে প্রায় সবাই অতএব যারা দেশের নেতৃত্বে আছেন যে দেশেই হন না কেন সাবধান ইসলামের কেছে দুনিয়ার ঊর্ধ্বে আখরাতের স্থান আমরা আসি সাময়িক একটা বাসস্থান হিসেবে দুনিয়াতে চলে যাব অতি দ্রুত মাটির নিচে ভূপৃষ্ঠে আমাদের অবস্থান সামান্য কয়েকদিনের জন্য ভূগর্ভে আমাদের অবস্থান চিরকালের জন্য অতএব জাতি সাবধান এরপরে আসেন ইহুদি নাসার হাল ছাড়েনি ওরা সবসময় উৎপেদ থাকে কখন সুযোগ পাওয়া যায় মুসলমানদের নেতৃত্বে কোন দুর্বল যদি লোক এসে পড়ে ও সুযোগটা ওরা ধরে শুরু করে দিল তারা কুরুষই নাম করে অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ দশশো আটানব্বই সাল থেকে বারোশো একানব্বই সাল পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর তারা যুদ্ধ করে সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী ইউরোপীয় যত আছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলতে প্রায় আঠাশটা কান্ট্রি এখন এরা সবাই একজোট হয়ে মুসলমানদেরকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে এই যুদ্ধ চলতে চলতে প্রায় দুশো বছর চলে যায় অবশেষে গাজী সালাউদ্দিন আইবের হাতে এরা অপর্যুদস্ত হয়ে যায় এরপরও তারা কিন্তু মাথা নত করেনি এটা এত বড় শয়তান প্রথম মহাযুদ্ধে উনিশশো সালের ডিসেম্বরে জেরুজালেম খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায় আর সেদিন খ্রিস্টান জেনারেল এল এন ভাই গর্বের সঙ্গে বলে টুডে এন্ডস দি ক্রুসেড আজকে ক্রুসেড সমাপ্ত হল এরপর উনিশশো সালে ফরাসি জেনারেল গুরিয়ান সালাউদ্দিন আইবির কবরে লাথে মেরে বলে ওই হ্যাপ কেম ব্যাক সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন আমরা আবার ফিরে এসেছি চিন্তা করতে পারেন কত শত বছর পরে তারা গিয়েছে ও তখনও যে সেই হিংসা সালাউদ্দিন মারা গেছে কত আগে এই এই ঘটনার পরে সাত আটশো বছর আগে মারা গেছেন কিন্তু হিংসা ঠিকই আছে সেই হিংসাকে আজকে নেই মনে করেন নাকি আজও তার অপেক্ষা আছে কখন বাংলাদেশের দুর্বল নেতৃত্ব আসবে পার্বত্য চট্টগ্রামে সতেরো হাজারের মতো এনজিও কাজ করছে সব একই এডাব বলে একটা সংস্থা আছে না এডাব বলে ওদের হেড সব সেখানে টাকা জমা করে উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সব জায়গায় খ্রিস্টানি মতবাদ চালু করে দাও তাতে মানুষ খ্রিস্টান হলেই হল ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ হয়ে গেছে পঞ্চাশ লক্ষ হলেই সবগুলি এক জায়গা নিয়ে ওরা একটা রাষ্ট্র দাবি করবে ঠিক যেভাবে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে আগে খ্রিস্টান বানিয়ে অথচ তাদের নিজেদের দেশেই প্রায় তেরো পার্সেন্ট লোক দারিদ্র্য সমান নিচে বসবাস করে তাদের প্রতি তারা দয়া করে সেখানে দিয়ে তার দান সাক্ষা করতে পারে তা না বিদেশে গিয়ে এগুলি কেন করার দরকার নিজের দেশ তোমার সামাল দিতে পারো না অন্য দেশের মানুষের ভিতরে দরদ কেন উদ্দেশ্য একটাই দেশ জয় করা তারা আসে সেবার মুখোশ ধরে আর সেবা করতে ওরা আসে না ওরা আসে আপনাকে আমাকে খ্রিস্টান বানাতে বানাতে পারলেই সুবিধা হয়ে গেল তাদের এগুলো সংখ্যায় বলছি ইতিহাস যদি পড়তে চান আমাদের লেগেত আর তাহারিকের উপরে বিরাট লম্বা আটকে লেগেছে দুই হাজার এক সালে তাহারিক পড়ে দেখবেন এরপরে অবৈধ স্টাইল রাষ্ট্র তারা প্রতিষ্ঠা করল এই বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে হয়েছিল এই পঁয়তাল্লিশ সালের যুদ্ধের পরে উনিশশো আটচল্লিশ সালের চোদ্দই মেতে তারা এই আন্তর্জাতিক পরাশক্তি একত্রিত হয়ে ওখানে বসিয়ে দিল ইসরায়েল রাষ্ট্র হাজার বছর থেকে সেখানে সেখানকার আরব নাগরিক মুসলিমদেরকে বহিষ্কার করল তাড়িয়ে দিল বহু লোক হতাহত হলো সেখানে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ হলো মুসলমানরা পরাজিত হলো সেই ইতিহাস আজও চলছে 
এখনকার ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন ইতিমধ্যেই ইসরায়েল অনেক কিছু এগিয়ে গেছে ফিলিস্তিনের প্রায় ষাট শতাংশ জমি তারা দখল করে নিয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে বাকিগুলি নেওয়ার জন্য প্রতি ক্ষণ তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম তীরে তারা আবাসিক আবাসন গড়ে তুলেছে বহু ইহুদি বসতি কায়েম করেছে আরব আমিরাত বলছে আমরা যাওয়াতে আর ওটা বন্ধ হয়ে গেল মিথ্যা অনেকেই বলছেন ষোলোটা রাষ্ট্র ইতিমধ্যে শিখিয়ে দিয়েছে এরা দুটো দিল্লি ক্ষতি কি কিন্তু ইতিহাস বলছে এ জবদে এই ষোলোটি রাষ্ট্র বা মিশর বা জর্ডান ইসরায়েলের প্রতি আদৌ কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারে নাই করলে তারা ঘন ঘন বসতি বাড়াত না বাড়ানোর সুযোগই পেত না এরা জাতিসংঘে ভেটো দিতে পারত কিছুই করতে পারে নাই শুধু দুনিয়া বিষর্ত অতএব এই ব্যাপারে আমাদেরকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের জন্য একদিক দিয়ে সুখবর বলতে হয় যে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা অত্যন্ত দুর্দর্শিতার সাথে একদিকে কুফরি হুকুমত ভারত আর একদিকে ইহুদি নাসার হুকুমত আমেরিকা ওদিকে চীন এ সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনো মতে স্বাধীনতা টিকে রাখতে সক্ষম হয়েছে টেকার উপায় নাই এতে বিশাল বিশাল শক্তিকে মোকাবেলা করা তিনি যদি করে যাচ্ছেন যার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ বাক্তার মনের মধ্যে যেন সাহস জুগিয়ে দেন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা ফিলিস্তিনের সঙ্গে ছিলাম আছি থাকব ফিলিস্তিনের বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত আমরা যেতে পারি না এই কয়েকদিন আগে বলে দিয়েছে এইটি বলার জন্য যে সাহস দরকার এই সাহসটা কিন্তু অত সহজে আসে না আল্লাহ রকম ছাড়া অথচ যারা ভালোভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকে বিলাসীদের মধ্যে দিন কাটায় তারা কিন্তু এটা বলতে পারেনি এ পাশে কলকাতা যেদিন ইলিশ পৌঁছল ঠিক সেদিন পেঁয়াজ বন্ধ করল কি চমৎকার বন্ধুত্ব এরপরও তারা আমাদের নাকি রক্তার সম্পর্ক ঠিকই আছে একদিক দিয়ে আমাদের অনেক নানা মর বড় তো ইন্ডিয়াতে আসতে না সেদিক দিয়ে ঠিকই আছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক হয় সব সমস্যা নেই সমস্যার সব নেতাদের সাথে অতএব সাবধান নেতৃবৃন্দ ইহুদি নাসারা এবং কাফররা কখনই মুসলমানদের বন্ধু নয় আল্লাহ চাইতে বেশি বান্দা জানে না আল্লাহ স্থায়ীভাবে বলে দিয়েছেন সম্পর্ক নির্ধারণ পররাষ্ট্র নীতি আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমাদের কিছু করার নাই আল্লাহ বাক বলছেন দেখো দরিবাত আলাই মফদিল্লাত আল মাসকানা আবাউবিমিন আল্লাহ সুর বাকারা একষট্টি আয়াত শুনে রাখো হে দুনিয়ার মানুষ ইহুদি নাসারদের উপরে আল্লাহ পাক দিল্লতি মানে লাঞ্ছনা মাসকানা পরমুখাপেক্ষিতা চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তারা আল্লাহর গজব ক্রয় করেছে এইটা জানার পরে মুসলমান আর পা বাড়াতে পারে নাকি সেদিকে অন্য এত আল্লাহ পাক বলছেন অজরে পাক আলাই হিম উদ্দিল্লাহ আইনামা সকাইফু ইল্লা বেহাবলি মিন আল্লাহ ও হাবলি মিন আন্নাস ইহুদিন আসারা যে দেশে যেখানেই যাবে সেখানেই তাদের উপরে লাঞ্ছনা এবং জিল্লতি নামবে ওরা কোথাও সম্মান সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না তবে ইল্লা বেহাবলি মিন আল্লাহ আল্লাহর রজ্জু ছাড়া অর্থাৎ ওদের নাবলক সন্তান নারী শিশু যারা শুধু ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে এই লোকগুলো সেরা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকবে ও হাবলি মিনার নাহাজ আর মানুষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বাস করা ছায়ারে বাস করতে পারবে না চুক্তি করেছিল একসময় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে চুক্তি করেছিল পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আলী বর্দি খাঁর সাথে পরে সেরাজদৌল্লার সাথে সব চুক্তি ওরা ভেঙ ভঙ্গ করেছে করে দেশটি দখল করে নিয়েছে অতএব তোমরা সাবধান ইউ হাত তেরকম উল্লাহ নফসাহু আহির আল্লাহ হিল মাসির তোমরা সবসময় আল্লাহকে ভয় করো মনে রেখে দেবো তোমার সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে অবশ্যই সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার থাকবে কিন্তু কারোর প্রতি গোলামি নয় আজকের মিয়ানমারের দশ লক্ষ মুসলমানকে বহিষ্কার করে যারা বাংলার মাটিতে চাপিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের সাহায্যে আন্তর্জাতিক কোনো পরাশক্তি এগিয়ে আসে নাই আসেনি ভারত আসেনি রাশিয়া আসেনি চীন 
তারা সবাই তার নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত বাংলাদেশের পাশে কেউ নাই নিঃসন্দেহে আমরা দোয়া করবো আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকবেন ততক্ষণ তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ যদি তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমিও মুখ ফিরিয়ে নাও বলে তাকু কাল্লাদিন নসুল্লাহ ফান সামান ফুসাম আল্লাহ বলছেন তোমরা তাদের মতো হয়েও না যারা আল্লাহকে ভুলে যায় অথবা আল্লাহও তাদেরকে ভুলে যায় আল্লাহ আমাদেরকে ভুলে যান এটা আমরা আদৌ চাই না আমরা চাই আমাদের সার্বিক জীবন আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালিত করতে আমাদের জীবন যৌবন অর্থ সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য সবই হবে আল্লাহর হুকুমে কোনো রকম হারামি অর্থনীতি যেন বাংলা মাটিতে না আসে যেটা আসছে এখন আমাদের বাধ্যগত অবস্থায় আমাদেরকে দেশে চালু করা হয়েছে সুদি অর্থনীতি সুদ ঘুষ এদেশ একবার মানে মানুষের সঙ্গে যেন জড়িত হয়ে গেছে এ ধরনের দুর্নীতি কোনো পৃথিবীতে আসে কি না আল্লাহই ভালো জানে কারণ মানুষের আকিদা যখন ধ্বংস হয়ে যায় ইমান ইমানি যখন সংকট দেখা যায় যেটা গত জুমাতে বলেছিলাম সেই সংকটে আমরা পড়ে আছি অতএব ইমানি জজবা বৃদ্ধি করুন ইমানি পরিবেশ তৈরি করুন মৃত্যু কত কাছে ছোট্ট একটা ঘটনা শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন গত জুমাতে এইখানে তিনি আমাদের সাথে সালাদ আদায় করেছিলেন আমাদের সাভারে চক্রবর্তী টেক আহলাদিস জায় মসজিদের যিনি দাতা চমৎকার স্বাস্থ্য সুন্দর কথাবার্তা সস্ব উৎসব বুঝতেই পারা যায়নি যে এই মানুষটার সঙ্গে এটি আমাদের শেষ দেখা হচ্ছে এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিজস্ব প্রাইভেট কারে উনি চলে যাচ্ছেন প্রায় বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছেন তখন হঠাৎ করে বলছেন আমাকে একটু হাসপাতালে নিয়ে যাও ওইটুকু তার জীবনের শেষ কথা ওখানে তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন মনিন্নাল্লাহ ঐন্যালেহ রাজ এত বিরাট দাম তিনি করে গিয়েছেন কিন্তু চক্রান্তকারীদের কারণে তিনি সেখানে শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেননি তবুও তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন বোধ হয় আমাদের সঙ্গে শেষ দেখা করার জন্য হয়তো আল্লাহ বাগ তাকে মার কাছে এনেছিলেন এবং তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে গেছেন এক জুমা আগে আর গত জুমাতেও আমি এখান থেকে জুমা খোদবা দিয়ে চলে গেছিলাম রংপুরে সেখানে গিয়েও এক ভাইয়ের জানাজা পড়েছি আপনারা তো শুনেছেন আমাদের আদিস ফাউন্ডেশন প্রেসে যিনি দাতা ছিলেন তিনিও মারা গেলেন অনুরূপভাবে তাকে আমরা জানাজা পড়ে আসলাম এই যে মৃত্যু সিলসিলা চলছে এর মধ্যে কি আপনার ভয় হয় না জামা করে চলে যেতে হবে যতক্ষণ দুনিয়াতে আছি ততক্ষণ কোন অবস্থাতেই কোরআন এবং সহি সুন্দর বাইরে কোনো দিকে ডানে বা ফিরবো না এরকম প্রতিজ্ঞা সৃষ্টি করা আমাদের সবার জন্য কর্তব্য এই সাথে শুরু হয়েছে গুম খুন আর নিখোঁজের ইতিহাস গত জমে এক প্রফেসর সাহেবের ছেলের জন্য আমরা দোয়া চাইছিলাম না একটি মাত্র ছেলে বড় ছেলে আজও বিয়ে হয়নি আমাদের রুয়েটে পাঁচ বছরে চাকরি করে সক্ষম ছেলে হঠাৎ করে দেড় মাস থেকে নাই কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়েছে পুলিশ উল্টা ফোন করে বলে স্যার ছেলেটাকে পাইছে কে কার খোঁজ নেয় এই চলছে এদেশের অবস্থা চারিদিকে মানুষের মধ্যে যে মৃত্যুর আতঙ্ক চলছে করোনা ভাইরাসের চাইতে হয় এগুলো প্রশাসনিক আতঙ্ক আমরা আল্লাহ কাজ দোয়া করব আল্লাহ বাগ যে যেখানে আমরা আছি যিনি যেখানে যে দায়িত্বশীল আমরা আছি প্রত্যেকেই আমরা সহস্র দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি এবং সহস্র স্থানে আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহ সমীয়ম বাসির শুনছেন এবং দেখছেন এই ভয় যদি খালি মনে থাকে সে কখনো দুর্নীতি করতে পারে না সে কখনো চুরি চামারি করতে পারে না সে কখনো গুম কোন অপরাহ্ন মতন ফালতু কাজে যেতে পারে না প্রত্যেকটা মানুষের আল্লাহর জমিনে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকার আছে এই অধিকার যেখানে ক্ষুণ্ণ হবে সেখানে সে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ হবে কোনো প্রশাসন মানুষের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না বরং মানুষের অধিকারকে সুসমঞ্জস্য নিয়ন্ত্রিত করে হলো আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য পবিত্র করার সহি সন্ধ্যা সশ্রয় মানুষকে আল্লাহর গোলামি করার দিকে উদ্বুদ্ধ করে কারণ আল্লাহর গোলামি যে একবার করবে সে কখনোই শয়তানের ফাঁদে পড়বে না আর শয়তানের ফাঁদে যদি আপনি পড়ে যান সেখানে বেরিয়ে আসার একটাই পথ আছে অমঙ্গিয়াত বক্কাল আল্লাহ ফাউ হাসবহু যে আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহ তার যথেষ্ট হয় আপনি সে আল্লাহর উপরে ভরসা করার মেজাজ তৈরি করেন দেখবেন আপনার কোনো অভাব থাকবে না আর যখনই মানুষের উপরে ভরসা করবেন তখন আপনার একটা উপরে একটা বিপদ আসতেই থাকবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর প্রতি তাহকল করা তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহ পাকের রহমত বাংলার জন্য নেমে আসুক আমরা সেই প্রার্থনা করি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলাই সাহিল মুসলিমিন